Bonjour Vogue France, je suis Elie Delphine, je suis créatrice de contenu sur Instagram. C'est la Fashion Week en ce moment et on va regarder un petit peu les looks ensemble. Alors, euh, bah déjà je m'habille comme ça parce que j'adore le jean. J'adore le jean aussi, c'est tellement facile à porter pour un look casual. Euh, là je porte vraiment que de la seconde main, je suis en total total seconde main. J'ai un sac, c'est un Morgan Vintage que j'ai eu sur Vinted. On adore choper sur Vinted, euh, je trouve toujours des petites pièces euh, vraiment pas chères et très sympa. Euh, ça c'est une veste qui était à mon papa, que j'ai coupée euh, et euh, je l'ai rendue comme ça, je trouvais ça mimi. Euh, mais je suis sûre c'est Vinted aussi, c'est euh, des chaussures bateau Vinted, je trouve super joli. J'ai mis un, un Levi 501 euh, basique, pareil, que j'ai eu en fripi. Une jupe que j'ai eu sur Vinted aussi. Alors dans ce look, j'aime beaucoup en fait la superposition des pièces. Le jean avec la jupe, le blouson découpé au-dessus de la chemise. Ça, ça rend vraiment très bien, c'est un look euh, très sympa. Donc ça, c'est un manteau que j'ai acheté à Bruxelles dans une petite fripe qui est au Marol. Et après, bah, j'ai mes chaussures, c'est des après-ski. Euh, italien, vintage. Waouh wow. Alors en fait, on ne s'attend pas du tout à ça. Quand on voit euh, son manteau, très petite fille, très sage. Et puis on descend et on voit ses bottes incroyables. Le contraste fonctionne très bien. Euh, en dessous, j'ai un petit pull tout basique. C'est un cadeau euh, seconde main. Et la jupe aussi, euh, fruit pris, petite jupe pas carreau, tout simple. Ouais, ouais, au quotidien, je m'habille comme ça. Et les petites bottes en fourrure, il y avait ce petit défilé Miu Miu que je trouvais trop stylé qui s'appelle Braveheart. Vous avez avaient toutes ce genre d'après-skill fourrure. Et dès que j'ai vu ça, j'ai voulu les rechoper sur une tête aussi, euh, pareil. Ouais, alors on voit vraiment un personnage décalé avec ce look. Une petite fille euh, d'école toute sage avec sa raie et son petit manteau d'écolière. Et puis en même temps, euh, une modeuse super affirmée avec des pièces vraiment très fortes. C'est vraiment euh, surprenant et très intéressant ce look. Alors là, on va partir en vadrouille, repérer quelques looks. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup. Euh... Hi, hi. I'm, I'm filming a little something with Vogue. Okay. Yeah, and I absolutely love your style. Merci. Can you tell us a little more about it? Um, yeah. Okay. So first, I'm wearing my telfa. Love, love telfa. Yes. Um, this is a, a Nike Marie Claire. Oh wow! Yeah. Apple. That's really cool. Um, this for my mom. Ah. Wearing my superstars and. Yeah. How would you describe your style? I feel like every week I'm like a new person. So I love that. I don't know. I just wake up and do something. And just go with the flow. Yeah, like I love that. something modern, uh -huh. combined fashion pieces with like sustainable pieces. J'aime beaucoup ce look là. Hi. 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 I'm filming with Vogue friends. And I absolutely love your look. My little schoolgirl moment. Oh, yes. <laughs> Britney Spears. Exactly. Maybe one more time. So can you describe it? Yeah, What well, um, my blazer and my dress and my skirt is from Ghani. And so love it's Ghani. actually my shoes and my socks. But my yeah. stockings, they are from Amazon. Oh. <laughs> <laughs> can, can we look at your nails? Yeah, of course. <gasps> Happy nails? Always happy, that's my mood. <laughs> Love it. Je suis uh, Manika à Paris. Je suis juste arrivée hier de, pour, uh, pour le Fashion Week. J'aime beaucoup les looks de mannequins quand elles sortent des défilés. Uh, le Model of Duty look qui est vraiment très cool. Là, j'ai hâte de voir euh, ce que ça donne. C'est un manteau vintage euh, de Paris. Les, euh, les magasins vintage de Paris sont euh, les mieux de, du monde. Le trench coat, j'adore. C'est un classique intemporel. On l'a vu partout sur les défilés cette saison. Et puis dans un petit coloris euh, foncé, vraiment euh, très bien. Les chaussures sont Bimba et Lola. Ils sont euh, parfaits pour les castings. Ça, c'est Zara, c'est un, un jean et ouais, je juste porte un, un t-shirt. Vraiment, j'adore. C'est vraiment un, un look de mannequin euh, qui va en casting. Le jean, le t-shirt, les petites bottines, le manteau. C'est bon. Ah, j'adore son pull. Très, très beau. Je fais moi-même mes vêtements 
ou sinon je suis vachement dans l'upcycling, c'est-à-dire que je prends des pièces que je retravaille et que je fais un peu plus à mon goût. Euh, Aujourd'hui, il n'y a rien que j'ai fait moi-même, malheureusement. Ah, dommage Des pièces de friperie, par contre, euh, beaucoup. Alors, euh, bah, mes chaussures, c'est des 80s, des Michigan, que j'ai réussi à choper en, en solde à un bon prix. Après, j'ai un pantalon que j'ai acheté chez Emmaüs à 2 euros. J'aimais bien pour la matière, c'est un peu épais. Et ça tombe bien sur la paire, du coup, je trouvais que c'était stylé. J'adore les petites pièces comme ça, les petites trouvailles comme ça, un pantalon à 2 euros, euh, bah, qui s'en douterait personne, et il est super bien coupé, euh, la matière, comme il le dit, est épaisse. Euh, chapeau, il trouve de très belles pièces en friperie. Euh, le pull, pareil, je l'ai acheté chez Emmaüs à 5 euros, dans les bacs pas très chers. J'aime bien aussi le fait que ça soit un peu kitsch, et ça rappelle un peu les vieux films américains, euh, où ils sont un peu tous mal habillés. Euh, ça a des proportions un peu étranges sur le corps, du coup, j'aime bien. J'adore <rire> J'adore ce naturel, même si c'est fait à l'arrache, je suis totalement d'accord avec lui. Euh, les lunettes, pareil, je les ai achetées chez Emmaüs et à 2 euros, je les aime bien. Elles sont un peu rétro, du coup c'est sympa. Au final, ce look, il ne fait pas du tout mal habillé, il fait vraiment très trendy, euh, très frais, euh, j'adore. Salut, je suis mannequin et je suis en train de courir entre les castings et les fittings. Ah, j'adore, encore un look model of duty, comme on aime. Du coup, je vis en T-Max, ce qui est beaucoup plus pratique pour se déplacer dans Paris. Je suis habillée assez confortablement. Un look un petit peu noir pour plaire au casting directeur. Confortable, mais très fashion et très trendy. J'ai mon petit sac rouge, une veste feeling pieces. Ça, c'est à mon mec. Le pantalon, c'est matériel et des bouts de Zara pour bien courir. Et ça, c'est que des trucs de famille pour porter bonheur. La bague de mon arrière-grand-mère, avec laquelle je fais un petit bisou avant d'aller à chaque casting. J'aime vraiment l'énergie qu'elle dégage, super cool, avec son, son manteau de biker et son casque. Je pense qu'elle a vraiment un style en adéquation avec son style de vie. J'adore ton look. Merci. C'est quoi euh, Tu peux parler un petit peu de ton look euh, Alors, euh, ça, je l'ai acheté euh, au plus. Ça, c'est Dries Van Hotel, Prada Shorts, Nike et Prada Shoes. Et ton, ton chapeau, il vient de Ah, mon chapeau, c'est bien de... C'est un cadeau de mon meilleur ami. Trop cool. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. I absolutely love your style. Thank Can you. you tell us a little bit more about it? Of course. Um, I'm mostly wearing all Vaquera. I'm one of the senior designers there. Mm -hmm. So this is one of our uh, oversized moto jackets from fall winter 21, followed by the bag from oh, wow. last season, which is referencing a flute style shaped bag. And Incredible. then from last season as well, a pair of our denim trousers. And then I guess we have a necklace this season oh, wow. that we just had um, in Paris Fashion Week for our Fall Winter 22 show, which was mm -hmm. on Monday. Oh, nice. Yeah. So, Super recent, yeah, fresh. Yes, a brand ambassador of Vicara. I come from Japan. Uh, for fashion ah, week. le Japon. Yeah, I'm working at a, uh, as a photographer uh, in Tokyo. Tout s'explique en fait. Il est photographe, du coup, ouais, ça explique vraiment son look très très cool. So this shoes is a adieu with a undercover. This coat is a Sakai, you know, Japanese brand. J'adore le trench, vraiment super bien coupé avec un col un peu en en châle. And this is a Prada bag and uh, like this. C'est très très cool la bandoulière pour l'appareil photo qui est je pense une bandoulière de sac et euh, qui apporte un petit côté chic euh, à la tenue. Ce look moi j'adore, vraiment le trench c'est vraiment la pièce forte. En fait on a besoin de rien d'autre. Hi, my name is Panwinka Speaker. Ah, Panwinka, c'est ma pote, je la connais. Today, I'm wearing a company top and a Nushka pants. The shoes are from Bottega and Deep Saint Laurent sunglasses. Louis bags. Hmm, J'aime beaucoup son petit sac Louis V, euh, format micro comme le mien d'ailleurs. On peut rien mettre dedans, c'est inutile, euh, fonctionnalité euh, zéro, mais c'est très mignon. <rire> my style in general is like. It depends on my mood. 
It can be this style, sometimes uh, minimalistic. Elle yes. a des looks qui sont vraiment toujours très pointus avec les dernières pièces de créateurs et puis elle a une allure. Je porte des carboués que j'ai trouvé au plus de Saint-Ouen. J'ai retouché un peu parce que je n'aimais pas le... <rire> oh belle, les cowboy boots. Ça correspond vraiment à son style un petit peu rock, années 70. C'est des lignes de, dans le film de Jonas Mekas que j'adore. Super sympa l'idée de customiser ses propres bottes avec euh, des petites inscriptions comme ça. Ça rend vraiment ton style unique en fait. C'est un, un costume que j'ai trouvé en Ohio, en vintage. Un... Des puces. Et alors ça, j'ai trouvé un, euh, il y a deux semaines à Londres, dans un, un fric. Ouais. En fait, j'aime beaucoup ce look euh, parce qu'elle est vraiment très rock'n'roll, un petit peu grunge. Et en même temps, elle a euh, le col fermé, la cravate et le, le petit veston, je pense, au-dessus. Euh. Puis j'aime vraiment beaucoup la coupe de cheveux euh, très feuilleton des années 70, en fait. C'est un look très cool. I'm from uh, Amsterdam and I'm uh, here for the weekend and for the first time ever I'm driving around on this amazing bike. <laughs> this is actually a collaboration between uh, Pigal and Fomo. Uh, so I was really cold and I, I, I was wearing something else and then I found this in a designer vintage shop. This is also vintage actually from a, a store in Amsterdam. This I got from my boyfriend. I have no idea what the brand is called. I think it's a pretty new brand. On adore porter les fringues de nos mecs. Ça, oui. I'm taking more and more clothes from my boyfriend because uh, he has a really good sense of style. Chanceux, chanceuse. <laughs> and then this is actually a uh, Wandler. It's also a Dutch brand. I'm a jewelry designer actually, so everything that I'm wearing is uh, from my own brand. It's called Overload Studios. Ah bah voilà, tout s'explique une fois de plus. Euh, ouais. Ce look vraiment, j'adore. Casual, très facile à porter avec des pièces du dressing masculin qu'on emprunte à son mec et qu'on porte vraiment super facilement avec des bottes, avec une belle veste biker. Vraiment très sympa, masculin, féminin, un mélange qui fonctionne très bien. J'ai 20 ans, je suis étudiante et euh, je suis aussi mannequin. Elle est très belle, Awa. Du coup, aujourd'hui, je porte une petite veste qui vient de chez euh, Yes Style. C'était une veste d'ensemble, euh, mais j'ai préféré euh, dépareiller. Yeah, C'est toujours très sympa parler. de dépareiller, euh, de casser un petit peu les ensembles et de les porter avec euh, ce qu'on veut, en fait. Euh, je porte un petit col roulé simple euh, de chez H&M, blanc, voilà, en pull. Et avec ça, euh, j'ai mis un jean. Euh, je ne sais plus d'où il vient. Alors le pantalon taille basse, euh, très Y2K, euh, Revival, euh, années 2000, euh, Britney Spears, euh, les Girls Band, on est en plein dedans. C'est vraiment très cool, elle le porte très bien. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'imprimés dessus. Et il euh, y a des petits rappels beige euh, qu'il y a sur ma paire de Rebook. Et euh, du coup mon sac, c'est un sac euh, Telfar. Telfar again euh, <rire> On adore ça, euh, ça combine euh, un peu, on va dire, le style assez classe. Il y a assez streetwear aussi, et en plus euh, il est assez grand donc euh, c'est très pratique. Mes colliers ils viennent de chez euh, H&M aussi, hein. et euh, mon hijab euh, c'est ma maman qui me l'a acheté. Trop mignonne Uh, I have these Maisha Mojeda tabby sneakers. Oh, how do you like the tabbies? Are they comfy? Yeah, I've I've dug the special socks with the split toes. Yeah. So when I wear these, these are comfy. Oh, <laughs> and I got these vintage beaded pants from a vintage store here in Paris. Mm -hmm. And I got this uh, white project uh, blouse. And I have this coat from Comme de Garçon, and it has like two It's pieces of oh, each other. Uh, then I have this Yoji Yamamoto bag. You're into your super niche brand. Yeah, yeah. I love them. And Ooh, this uh, Dior scarf and the glasses. Enchanté, Léon. Enchanté. Je vous ai vu dans la rue là. J'adore votre look. Merci. Euh, Aujourd'hui là, je porte un manteau euh, Agnès B. Euh, J'ai un pantalon, c'est un pantalon de femme en fait. Et en dessous, vous avez quoi Il y a en les dessous, couches, il y a, on ouais, les y a, couches. Il y a le truc. Euh... Waouh, j'adore <rire> toutes les proportions, toutes les couleurs, tout est tellement cohérent en fait. Bon, c'est euh, euh, les piercings, du coup, c'est. C'est bon, juste pour euh, 
je dirais pour euh, provoquer un peu les gens. Pour provoquer <rire> Ah ouais, ouais parce qu'en fait, gens, je... souvent dans le un piercing au nez, c'est discret, c'est ouais. voilà, c'est petit. Là, j'ai voulu mettre un gros truc histoire de. Ouais. Voilà, on a terminé notre petit tour de street style. On a vu des looks vraiment très sympas et des gens incroyables. J'espère que ça vous a plu. 